。接下来我们要关注是国际的议题哦。我们看到呢，这个拜登啊，现在又发生一个很夸张的事情呢，因为这总统级的维安哦，可是呢，在离开竞选总部的时候，没有想到他的车队被汽车给撞上了。那目击者当然说还好是拜登跟他太太是没有事情的，只是说大家很好奇啊，说怎么会发生这种事情呢？那美国特勤局呢，也没有直接来针对这件事情发表评论，只说就是一场车。车祸。好，那现在除了这个这个内忧之外呢，我们来看到哦，在中美早利的部分呢、哦，美国的国防副部长哦就提到说，美国军方只有和细谷建立密切的关系哦，才能在和中国大陆的竞争当中。把他给击败哦，可是呢，我们看到在这个募兵上呢，哎，好像现在遇到一个非常大的难题哦，因为呢。包含陆、海、空三种军种都没有招满，那短缺的人数来到了四点一万人。当然，或许也是受到现在整个俄乌战争的情势啊，以及呢以哈冲突来讲哦，所以呢也很担心说，如果我去从军的话，会不会真的就要上战场哦？好，另外是呢，在针对中国大陆部分哦，也是呢传出说有这个所谓的留学生的禁令哦，是一个佛州的新的法律哦，当然就也引发了一些争议哦。所以我们看到，其实，在中美的关系来说呢，还是相当的这个紧张的情况呢。那路透就有提到说，为了规避美国的制裁哦，大陆就把先进封装的 GPU 外包给马来西亚了。可是呢，另外呢，在中国大陆也史无前例哦，有这个更进一步的禁令喽，因为就有大陆说，这个政府部门和国营企业呢。禁止使用包含苹果手机、三星的手机哦，而且呢，至少有八个省份呢都传出下达了这样子的指令哦，这都看得出来说，也很担心说，因为资讯战嘛，会把资讯留给美方。在这个中美战呢，科技战持续恶化的情况之下呢，有分析师就提到说，因为呢，大陆的国有车企啊，要更多的使用大陆面面板哦，所以呢，他们呢开始转攻这个像是车用面板的设计了。他说，台湾面一面板的业者现在呢，要想的是建立双轨的供应链哦，因为这样就可以满足两边客户的需求。而且呢，这个中国大陆的社科院呢，这个委员呢，这学者呢，也认为说呢，中国大陆需要有有效率、有系统的来减持美国的国债。好，另一部分呢，现在这个中美的情势是这样哦。我们看到在南海呢也持续的紧张，尤其是菲律宾的部分哦。好，这个小马可是就提到说呢，面对中国的挑战啊，他们现在很需要一个新的解决方案哦，那就是要和志同道合的盟友建立联盟。他就点名了，说像是呢日本啊、美国啊要三方合作，只有日本和菲律宾签署协议是不够的，还要做出更多的这样的安排。那日本的方面呢？他们现在呢，这个和东南亚国协哦，也在东京举行了特别的峰会哦。这里头呢，当然就强调说，要强化互惠伙伴的关系，还要致力于印太地区的和平稳定哦。可是日本呢、啊，可能现在真的都自顾不暇了。为什么呢？因为很多的民调就显示说啊，这个内阁支持率哦是有隐忧的。那它的内阁支持率只剩下百分之十六，还有现在还传出有所谓的政治现金风暴哦，以及呢，这个、国防预。算呐、啊，创下了新高，很多民众就觉得说，那难道我的纳税钱都拿去做这些事情了吗？先请教亮哥，怎么看哦？说这个，当然现在这在中美的战场上，包含科技战呐、啊，我觉得美国那个科技战现在释放出来的讯息蛮乱的啦，哦，比如说我们说那个英伟达 （NVIDIA）， 它最近又有一个晶片，那通过商务部的认定。结果在台湾紧急下单嘛，嗯，啊，所以立刻要做十万片，那、啊、怎么又准了呢？啊，嗯，至少他本来一度转啊，就是他本来要做 A 八百、H 八百，然后商务部说你不能做，然后他就降降级了，来做 H 二零啊、L 二零啊，那结果那个降的太低了，降到只有 H 一百效能的五分之一。那中国大陆就有意见了，嗯，说你这个效能那么低，那我干嘛？我我明年搞不好自己可以做出来啊。那结果他又回去，就这个又不卖，然后再再往上拉一点啊。那美国商务部还是过了。实际上，你我为什么把这个例子讲那么详细啊？就是看出这个英伟达就 NVIDIA 夹在中国、美国中间呢、啊。那他又想要保住中国的市场。
，然后又想要配合美国政府的法律，啊，那美国政府有有时候压太低啊，人家就不买啊，这个市场你又不能不要啊，所以你就看到黄仁勋做人很难呐啊,啊，所以我觉得就有点这个意思了，就是你说哎，你这个好像又要科技战要加码。那、啊、可是加码到一定程度又被市场的因素弹回来，这样、嗯啊、所以到底会做到什么程度了？比如说这个副王长那个凯撒林啊，他说美军要联合细谷要打败中国，那细谷当然就会理解说，那你的意思是叫我们不要卖中国是不是？嗯，不然你是什么意思呢？就是你这句话是什么意思了？嗯，因为如果都变成我们要跟美军联手，所以进入美军的供应链。啊，所以我们科技就跟中国大陆就要做区分，是不是？嗯。哦，所以这里我觉得真的有很多地方，就是双方还在那边搓啦。那到底那个临界点在哪里啊？目前真的就是弄不出来。可是中国方面的防御性动作就陆续传出来啦。啊，比如说你说对苹果手机禁用的部门在扩大，啊，那坦白讲，中国。美国的政府部门也不能用华为啊，嗯，所以他会觉得我只是比照办理啊，嗯，哦，那未来我相信啊，只要中国大陆它逐渐有的技术啦，那它可以取代你的时候，那它大概就优先使用自己的，哦，比如说华为，它不是做出鸿蒙吗？那鸿蒙系统，政府就鼓励各个平台来跟它接嘛，那它可能会变成。中国大陆的公用系统，那甚至有些学校开始开鸿蒙的课程啊，那这样的情况，你美国你就必须要对接鸿蒙啊，不然你怎么卖中国？嗯，就会有这种问题啊啊。那另外，比如说他做出了龙芯晶片，那可以适应部分的 CPU， 那我觉得他未来的电脑，他就会开始使用自己的晶片。所以这个最后一定会影响到台湾的啦。嗯，你不要以为中国大陆对你的电子零组件的下单是永远不变的。嗯，因为他如果开始崛起，然后他要保护自己的企业，可能你有一些订单就会不见。嗯，对，所以台湾也要特别来注意这个整个情势发展。休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大白话。我们先请教杨老师怎么看说呢？现在岸田的内忧外患。你知道岸田现在他这个每日新闻说他只有百分之十六的自持率哈，那这个事情刚去上个礼拜刚发生的时候呢，那富士富士其实比他支持自民党跟岸田的民调也好不到哪里去，百分之二十二点五，那结果呢？昨天日本的一个周报周刊这个报道了，就小报了，报道出来，岸田自己也有这个选举资金的这个问题，那。也是牵涉到大概有一百九十二万日币哈，就是你的收入跟后来你报的这个支出，那所以呢，共同社就做了一个民调，哎，你觉得接下来首相的排名，你希望哪一个人来做首相？啊、哦，当然不要误会，其实要换首相并不是那么容易，我觉得岸田还会还是会撑在那边，但是排名第一的是石破茂，排名第二是小泉进次郎，哎，这里面有岸田文雄哦。嗯，排名第六，还、嗯、他是现任的这个首相，他在现在被拉认为啊，<笑>但还能排第六，其实我还是觉得榜上还是有名的。当然，因为他是把那个安倍派通通拿下来，现在已经有十个人离开政府跟党的这个职位哈。这个安倍派，所以我觉得那个周刊的那个报道有一点安倍派的那种，大概也把这个讯息放出来，然后回击就是这个岸田，也就告诉他。其实你再把这个事情给做大下去的话，其实大家共同毁灭。那因此呢，政治基资金的问题，选举的这些进进出出的这个东西哈，其实谁没有这个问题呢？在日本，那所以就出现说，岸田是不是在设这个停损点？我觉得差不多停损点的啦，百分之十六。我记得最低最低哦，有一个首相，他真的因为这个民调低到太离谱了，在一个月之内他就辞职了。兼职人。哎，不是，哦，那因为他还很高，孙喜郎，孙喜郎百分之九，他低到百分之九，兼职人十五了，对，哦，孙喜郎一低还有更低的，对，还低到百分之九。那孙喜郎他他是一个有一点福气的人哈、哦。
我还见过他，那福泰福泰的，他说那我就不做了，因为他有一点像喜欢做中间人啊，喜欢瞧事情这样子。呃，然后呢，他自己也不是说真的很想去这个对政策的东西，他也不是很理解。他找到前大学的时候呢，这个很好学校嘛。他说、啊、他其实经常翘课，他经常去打这个 sumo， 也就是说去玩这个运动了。所以岸田到底会不会辞职，我觉得不太容易，因为第一个他还没有到那个森喜郎线哦，低到百分之十。第二个就是说他已经开始有一些评审点在射出来，就他自己其实也差不多会停下来，不再对安倍派这个就是死打成穷穷救。然后呢，也没有别的。其实因素使得他能够能够真的去接他，所以他可能会再撑个几个月，至少过了这个年吧。嗯，嗯对，更多国间呢，我马上回来。欢迎回来，新闻大白话，先请教兵哥，怎么看说美国副国防部的副防长这样讲？我我觉得他要联手细谷，你美美军有办法吃下整个细谷的产量吗？也不可能啊。那他的想法其实非常单纯，就是。等于是要细谷配合美军对中国大陆的一切的这个压制的动作，那你都没有去帮你们美国的想厂商想，那好，我配合你之后，我怎么生存下去？嗯，我我的产品到底要卖给谁？所以我觉得这个是非常一厢情愿的想法。那我我个人认为说，美军其实现在越来越面临非常严重的问题，像刚这边提到了这个兵员招募不足，就是一个很严重的问题。你看美美军这几年哦。他越来越出现什么状况？就是他派他派出来的舰队在当地停留时间越来越久。像以前他们出来大概差不多四五个月，他基本上就要换房，就要回去整补啊，进行这些东西。他现在一出来就是半年啊，甚至八个月啊。好，我们看到呢，现在好多的火开始已经烧向了这个赖清德，另外是立威的选情哦。我们先看到最新哦，是这个叶元之哦，他在这一次是要对决的是罗志镇哦。好，可是罗志镇呢就不断的轰叶元之是电视通告艺人哦。那叶元之当然也反呛啊，说那你主业是摩铁代言人吗？可是我们看到罗志镇呢，其实在之前一点的时候，他的策略大概就是不太理这个叶元之的方式哦。可是突然之间呢，他就突然挑起这样子，是不是也代表说选情已经发现有点危急的状况呢？好，另外我们看到呢是这个黄曙光哦，他接受日经亚洲的访问哦，那么就提到说呢，国安的问题不能够当做选举的筹码，还只说前建国造啊，这个没有价格过高的情势哦。好，那你要跟外媒说，还是应该要先跟人民说呢？所以赵少康就酸啊，说你去跟外媒告状也没有用啦。国安不是贪污舞弊的遮羞布哦，还说不止前件是跟国防有关，那包含其他重大的军事采购呢，也是呢跟国防机密有相关的，所以不可能因此就不接受调查。好，现在火这么多，开始狂烧，我们就看到在立委选情，当然也会受到影响。国民党现在评估说，很多个紧绷的选区是相对来讲比较顺利，甚至呢认为在立委部分有机会单独过半的。而一个民调网站呢、哦、也提到说，二零二四的总统得票率来推估的话呢，总席次国民党有望拿下五十六席，民进党呢则是四十七席哦。那朱立伦也喊话了、哦，他说如果国民党在十五个紧绷的选区选情顺利的话呢，就能够达到单独过半。所以你看到有十五个选区，确实民进党呢都是拉警报的状态哦。好，那另外还有多件事啊，现在狂暴哦。还有就是呢，在这个新党的立委参选人哦，就说指控罗文家的二哥涉嫌吃案。那他说呢，原本这个。海关的走私案哦，那一案发之后呢，有这个队员啊，跟科长啊，就本于职权去要追查，就没有想到这两个人呢，就因此被远调到高雄了。而另外呢，是民众党的这个立委陈婉慧啊，他也爆料说，在张兵的工业区哦，有一个土地出租、设置太阳光电的案件哦，那联合再生这家公司哦，他们得标之后，竟然是马上违约出售，那套。是二点六三亿元，而且呢，他也指控哦，他说这个过程是什么呢？就是这家公司哦，为了避免说突然终止合约，可能会出现一些问题嘛，所以呢，他们就找了这个立院的这个民进团团总招柯建明来瞧事情。那后来呢，又向王美花来关说，好，不止这样，我们刚刚还有不断提到的老家违建案哦，这么多头马车在烧哦。好，可是呢，总统蔡英文哦，他怎么说呢？对，不选的可能最大啊、哦，因为他。他说他明年五月就要毕业了
。那他就说他的路线啊，是就是沉着稳定啊，等等等等。他说，所以希望大家支持赖萧佩，让蔡英文和国际社会信任的团队能够接棒。而赖清德呢，他也不断地强调说，蓝白是配合中国的大外宣，只有他呢当选的话，战争机会才是最低的。那他就说呢，支持民进党呢就被批评啊，说就会上战场；支持赖清德就代表战争呢，表示都不是真的。他说这个、啊、就叫做中国的大外宣，那就是国民党、民众党来配合宣传的。而赖清德呢，现在最新说法也说，这个中国大陆的大运呢、啊，已经是走完了。他说：“你看看香港的案例，跟着倒霉。”所以他又要叫民众相信他，说今日的香港不能变成明日的台湾了。我们来先请教亮哥、哦，怎么看说呢？现在这个赵少康哦，叫黄曙光，不要只会向外媒告状。不了，因为赵少康有讲到我们的那个海鲲舰啊，就潜舰了。对。为什么这么贵啦？啊，因为我们的潜艇一艘大概要台币五百亿嘛，啊，那日本日本刚下水的潜艇是大金级的大的金鱼啦，啊，它叫雷金啊，那人家是三千吨，我们的潜艇是两千六百多吨啊，那日本的潜艇一艘的价格是一百五十四亿日元呢、欸，嗯。所以人家当然会好奇嘛，那、啊、为什么日本那个川崎重工做的潜舰，难道会比我们差吗？嗯，啊，所以我们只是问这个问题啦，说啊，为什么我们的潜舰这么贵、嗯、啊？那因为这个让人家联想到二零零一年的时候，阿扁那时候本来不是也要买潜舰吗？对，呃、啊，后来赖清德也在攻击国民党嘛，因为那个时候美国就是狮子开大口。开了一个比国际行情贵三倍的价格，啊，所以那个时候台湾后来没有买潜舰嘛，我们是买其他的船舰啊，所以这个只是这个问题而已了。那至于至于那个造潜舰的过程啊，有没有问题啊？这个坦白讲我们不知道啊，这个还需要有更多的证据啊。我们只是好奇怎么会这么贵，因为你要做八艘哎、欸，八艘是四千亿哎。那日本做潜舰，人家也大概是要做八艘啊，他的预算比我们少非常多啊，哦，那因为你几乎是同一个时间在做啊，所以人家当然会问这种问题啦。啊。那我至于我我我认为这次的立委选举啊，到最后到底谁会比较高啊？这个真的取决于最后那一个礼拜的氛围，嗯，因为我个人算了一下，大概有十二区。那个差距大概都在五个 percent 以内，啊，其实蛮紧绷的啦。说实在哈、啊，可是我们也必须坦白说啊，就是有一些本来大家认为，哎，国民党机会不大的，那现在看起来是让距离都蛮近的啦。啊，比如说台中，我觉得台中是蛮明显的、啊，嗯，比如说台中这个蔡碧如，这个呃蔡碧如是最近啊，因为造势很多了、啊嗯，对，然后大家都去嘛。不过我跟你讲啊。国民党不，民进党认为台中目前选情稳定的，就是他们认为只有蔡其章跟何信存。嗯，啊，哎、欸，那就奇奇怪，我觉得张廖万健也蛮强的啊，而且我廖伟翔跟他也是逼近，然后那个黄国枢没选嘛，嗯，那现在是江兆国，那对上那个罗罗廷伟，嗯，也是很逼近啊，哦，所以那严宽恒已经领先了、嗯、啊，所以所以我觉得这种现象。当然，民进党会紧张了啊，所以才会看到罗志镇开始攻击叶元之啊。对，因为本来罗志镇应该也是属于蛮稳定领先的啊，所以这就表示那个氛围在变啊。嗯，比如说桃园，桃园，我那天听到一个情况，我真的吓一跳啊。我我本来以为那个杨梅观音黄世杰应该蛮蛮稳定领先的，他们现在评估落后，结果现在也也紧绷了，也被追上了。嗯，哦，所以。哦，桃园那更不要讲，比如邱议长他女儿啊，哦，嗯、大概现在都对赵振宇啊，还有刘许婷对上郑运鹏，哦，那所以那哥你点一点，已经可能快要超过十二个区了。不，我的意思就是说啊，<笑>其实这个就是侯友谊跟赵少康要加油的部分，就说中章头你怎么会落后呢？嗯，中章头你实在是没有理由要落后啊，嗯、而且中章头可能就是关键。对，就是中间这个坦白说，卢秀燕啊，王王王惠美啊，哦，还有蓝头
，都是国民党执政哎、欸。嗯，而且我刚刚讲台中那些状况，哎、欸，看起来好像大家都有机会的样子，所以你怎么会落后呢？嗯啊，还有那个新北跟台北市。侯友谊跟赵少康当然领先的幅度不够了。嗯，哦，如果以美丽岛为例，那侯友谊在新北的领先差距是开始拉开，嗯，可是我认为还没有，还不够。嗯嗯，两两区都要领先十五趴以上、啊嗯、才有机会当选。怎么看？我觉得就是罗志镇其实应该还目前还是领先那个叶恩之的、嗯<笑>，只是说。因为叶延之最近很多出风头的机会，但不一定是好风头了、嗯，但是有出风头的机会，<笑>所以可能罗志镇突然发觉自己的声量好像又被他盖过去了，大概开始有一些动作。其实他上次就柯志的那一局就有点紧张了、嗯，因为是有,有人分票啊。嗯、因为柯柯志那个一方面有人分票，另外一方面柯志打的比较大比较保守嘛，对，大环境也不好，所以这一次就看叶延之能不能突破重围啊。那黄曙光这个我是觉得很扯，就是。对，你可以去解释说为什么我们的财电潜舰会比人家贵。其实我跟大家讲，财我们的财电潜舰一定比人家贵，为什么？因为我们卖不出去，我们就只有自己用。嗯，那你自己用就发烧，这发烧的话，然后很多东西都是特规的，你专门只否台湾的，这本来就不会便宜到哪里去。你可以去解释，用你的那个尝试去告诉大家为什么会比较贵。可是你知道黄曙光离谱到什么地步吗？他居然去跟日经讲说，我们的潜舰比那个维吉尼亚级便宜啊。比海狼级便宜啊！你在讲什么啦？<笑>人家那核动力潜舰呢？哎、欸，人家七千多吨，你你才两千多吨呢？你在比什么啊？怎么会有这么乱比一通？故意内行人故意讲外行话嘛？可见心虚到什么地步才讲这种东西嘛？不然的话你就老老实实比啊！你你说跟日本的大金级比，你到底为什么哪里比它贵？你讲出来啊！贵很多。对啊，苍龙级你就跟他比比看啊！为什么都比人家贵？哎、欸，日本的潜舰已经公认是。世界最贵的，你知道为什么？因为它也卖不出去，它也只有自己可以用。所以，我们的我们跟日本情况其实相同哎、欸。那为什么比人家贵那么多？你要解释清楚啊，不能够在那边瞎扯。那我跟你讲，当然目前国民党看起来好像立委选情很乐观，但是我要提醒大家，嗯、那个是所有的选区都很顺利的情况下，嗯，但是通常不至于会这么顺利啦。对。你大概大概，比如说十个选区里头，你能够拿到超过六个，就已经算是很好了，我觉得啦。五、嗯、十就很好。对啊，紧绷区拿下五十就是一半一半嘛，大家、啊、大概各一半嘛。所以我，我我觉得当然审慎乐观，但是这个选战到这个节骨眼了，我必须讲，谁大意谁犯错，谁就会输掉，就是这么简单。那目前对在野阵营来说，我觉得比较就是有希望的原因，是因为绿营一直在犯错，嗯，包括赖清德的违建事件啊，然后。这些奇奇怪怪的、莫名其妙的搜索事件啊，然后一直有人不断的爆料啊，那包括王敏行这个，到现在无，到现在，哎，吴子嘉都帮他背书，讲的跟真的一样，然后结果赖清德连告都不敢告，嗯，我那个赖赖惠美也不敢告，奇怪，到底怎么回事？正常这种事事情，你们不是都会告了吗？所以我，我我真的觉得啊、哦，不要那边胡说八道。赖清德到现在一直没有跟我讲，为什么选他就就会不会有战争？会和平、嗯，我到现在听不懂什么意思。然后他好意思讲说中国大运完了，香港跟着倒霉，人家香港经济下,下滑，香港今年 GDP 是三点三点二，你多少？嗯、你才一点多哎、欸，一个一点多的说 GDP 你两倍的人说他经济不好，你是脑袋有什么病？嗯，来杨老师怎么看？当选几率说赖听的说他当选是战争机会最低的。对，因为他说他延续这个蔡英文路线啊。什么叫蔡英文路线？嗯，其实他自己，蔡英文自己讲，我就是最稳定的路线。哎，他只讲的一部分，那就是亲美路线。亲美最稳定，他最稳定亲美。哦，那这个因此造成就是美国跟台湾之间，你看军事上不对称作战，然后呢配合他所有这些的这个政策，哎，连潜舰政策都出来了，对不对？不管你花多少钱。那亲美政策，它最稳健。可是亲美后面呢，就是抗中。嗯，那因此两岸关系走到现在，变成这个贸易壁垒调查的这个警告，大家都在想是啊，多少项受了影响，多少产值受了影响，都没有抓到重点。两岸的贸易壁垒，如果对方给予同样的这些待遇或者是报复的话，我们有多少人就业人口受到影响？大家我们去算一下，起码超过一百万。
，而且都是一般的老百姓。那些科技业的不到一百万的就业人口，他们不太受到影响的，对不对？那经济部都没有告诉你真的重点。然后呢，你看越南嘛，越南你看它是平衡外交，而且是有重心的平衡外交。哦，那谁呢？菲律宾，一美抗中，那不就是很像吗？对不对？所以我觉得蔡英文，当你自己讲到你蔡英文路线，或者是说这个。呃，赖清德要说要追随这个蔡英文，变成蔡英文二点零，真的大家不要完全被搞这个误导。好、哦，你要平衡的来看，那你还不讲内政呢？内政你给我们什么东西？尤其我们讲到人的问题，前面讲到罗志镇，嗯，哦，好多人哦，其实民进党的政治人物都有大大这个多多少少都有这三个问题：贪、色、抄，对不对？弊案、不伦、抄袭。你列出来，列出来这三项，我比如说每个大概都五个人、十个人以上吧，我就讲现任的、哦、官员到立委，个人到违法的情势，个人的品德，个人的诚信，哎，这个在国外都不可接受的呢。嗯，我一个日本的这个议员哦的朋友，都议员，他晚上去这个应酬，他的助理因这个开车没有喝酒。结果呢？助理撞到了这个安全岛，那自己开车不小心，第二天他自己就引咎辞职了。哇，他没有开车哎、欸。嗯。但是当然，两年后他因此能够回来选上众议员。哦。所以这种个人的违法、品德、诚信，各位，你各个去看现在民进党的这些。政治人物，嗯，对，观众朋友你好，欢迎持续锁定新闻大白话，我是节目主持人李作恒。首先，我们来邀请这一节参与我们讨论的来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大平，资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好，前国安会副秘书长杨永明，主持人好，大家好。好，我们现在关注的呢，还是赖清德的老家违建案哦。当然，现在呢，这个蓝白不断的攻防，可是赖清德呢，就是不愿来正面回应。好，我们看到呢，赵少康又再度酸了，而且啊，他是模仿了陈水扁来酸哦，怎么回事？先一起来看。我、哦、阿扁啊，当选以后哦，以前的违建都不拆啊，因为我跟他同一天进台北市议会，每天朝夕相处啊，为什么赖清德就不拆呢？他就不要拆啊。还哭，哭什么呢？我就不懂啊！为国为民哭，到底为什么不哭？违建哭，这像个总统样子吗？好，这个违建案哦，从赖清德开始掉泪之后哦，那么现在又被爆出来说呢，他在这个老家竟然是有宪兵二十四小时站岗的，那甚至呢还有疑似特勤帮他打扫的画面哦。那姚立明呢，他就澄清哦，他是说啊，这是正副总统哦，保护范围。那他说包含住居所，那赖清德的万里老家就是所谓的居所。其实看到我们的画面上呢，就。就是赖清德他在万里老家哦，现在很多人呢、啊、也把这里干脆就当成一个打卡的地方了，就是说因为这边啊叫做赖皮寮，因为呢虽然说这是赖清德怎么样都不愿意去拆的这个老家，那你可以看到其实他从建筑上呢看起来是蛮新的，所以他其实是有重新来整修过的。好，那可是呢现在就被酸啦、啊，说竟然叫赖清。赖清德的违建竟然是这个用宪兵来看守的。那赖清德这个老家税不用缴，拆人家的他不手软。一句说呢，房子是亲戚的，宪兵当保全，难道是吃政府假然告稿吗？所以现在呢，就有这样的梗图在网络上流传了，就是说你看呐、啊，在。这个南铁东移的事情呢，赖清德是说，我该拆就是要拆，拆别人家绝对不手软。那可是呢，自己万里老家的违建哦，是宪兵在站岗来帮你站哨哦。另外是呢，也有这张图哦，就虽然说啊，万里老家是怎样就不拆，所以有人就说呢，嗯，干脆就选一个和你一样宝贝的孙哦，虽然他是台独金孙。好，现在被发现，我们刚刚讲到说这个地方很多人把它打卡了，那 Google 甚至有人把它改名叫赖皮寮哦。可是呢，这样的名字呢，已经马上哦就被下架了，所以有就虽然说那。
如果违建拆除跟补缴税有速度这么快就好了。可是选举到了，难道真的已经变成是风声鹤唳了吗？我们就看到呢，是这个知名的社群平台，很多年轻人呢都会在上面来使用的低卡，现在呢遭到剪掉来搜索了，因为呢就说里头有一些匿名的机制啊，涉嫌讹诈啊、诈骗啊等等的案件呢，所以检警呢有十多人哦到。现场来拿出搜索票，展开了大规模的搜索，很多员工都吓坏了。而且呢，这是之前哦，那么今天呢又来了，也是呢相关的说要侦办诈欺等等的案件呢到现场哦。那后来拿到资料之后才离开总部。可是呢，迪卡大家很好奇啊，说哎怎么会发生这样的事情呢？因为不久前呢，在蔡总统的时候呢，还曾经哦参访这个迪卡，甚至呢创办人还有出任这个所谓的。数位诸葛亮，我们先看到是二零一九年的时候哦，总统当时呢特地到迪卡的总公司哦，那时候还拿出他英国伦敦政经学院的毕业的相关证书，还要炒热迪卡的影响力哦。那很多人就在网络上问说，哎，那为什么他会突然遭到检警搜索呢？这背后是不是有猫腻啊？尤其大家知道说迪卡是很多年轻人的聚集地哦。好，那说到年轻人聚集地哦，还有就是在校园了。现在大家疑问的是哦，像赖清德他即将要到新竹的大学来演讲嘛？那他因为是以副总统的身份哦，所以说是用公户的行程。可是我们看到赵少康哦，他到校园的座谈啊，现在又喊卡嘞，因为呢原定哦，他其实要来成大的座谈哦，说是因为校方的规定不给直播、不开放媒体，甚至是要求学生会低调举办哦，所以他们只好忍痛取消了。另外，像是淡江啊、暨南啊等等的大学，原本也是要接洽的，都是因为学校的问题，所以都是要喊卡了。那赵少康呢，现在怎么办呢？所以他们就要改去联合大学来进行演讲哦，因为大家都想要来跟年轻人互动啊。那赖清德呢，难道放弃这一块了吗？我们就看到呢，在这个范奇斐哦，他在一个新的影片当中是跟萧美琴来合拍的。就他里头就一开始就提到说，他曾经呢这个主题也邀过赖清德，那赖清德团队呢是跟他们讲说，希望展现赖清德柔软的那一面，所以想要谈一些猫猫狗狗。但是人家这个主题频道是希望说你可以表达你的理念啊，谈一些两岸啊、震惊情势的东西呀、啊。那范奇斐就觉得说他觉得不太适合，所以最后就没有拿到访问。结果啊，此话一出哦，当然马上呢也被一些。网络上的这个可能侧翼啊，来出征了，所以我们看到范杰斐过去大家也会觉得说他其实是一个比较刚硬的人哦，可是他现在赶快道歉了。他说他所提到的赖清德团队其实是公关公司，并不是赖团队的成员。那还提到说呢，影片中这个猫猫狗狗啊，都是他的个人言论，对方没有直接这样表达哦，所以呢，马上哦也是被出征，赶快要来道歉了。先请。叫亮哥怎么看说呢？这个赵少康哦，模仿赖清德的这个模仿阿扁哦，来酸这个赖清德的违建事件哦，所以确实现在赖清德的违建呢，持续这样下去，是不是还是会成为这个攻防标的？我今天姚立明出来讲说，那个是居所啦啊，就是住所、居所都要维护啊。嗯，那你认为人民可以接受吗？没，我跟你讲啊，我们这个。这个总统、副总统候选人的安全维护实施办法啊，嗯，他是这样写的：警察机关负责候选人的住居所啊，住所居所，他的意思说那个是居所啦。对。那还有莅临的场所，还有行进间的安危啊。可是我觉得，那如果你的房子有时间的话，那警察不累死了？你不去的地方、嗯。<笑>哦，只要你会去的地方都要你就是你的居所嘛，就你有可能去，那那个地方是跟你有关这样啊，那通通都要协协助维安啊，呃，你你你给你是做这样的解释吗？啊，因为我们一般老百姓的理解就是说，你住的地方当然要嘛，嗯，那你要去，如果那个是居所，那你要去，那那一天就要。可是他是每天都要在那边呢、欸嗯，而且还成立一个守望亭呢、欸，嗯，这样会不会过头啦？嗯，我觉得老百姓的理解就是很简单的啦，就是有这个必要吗？嗯，就是这样而已啦。嗯，那
，你这样还要动用到你的总干事出来帮我们解释法律啊？这个，人家就会觉得这个是不是太，就把法律做最放大的解释了啊？那可是人家会觉得这个合理吗？啊，那另外就是，我觉得范奇斐这个访问，我是觉得有点难以理解了，因为范奇斐大家都公认他就是国际专长。而且住没那么久，对啊，而且坦白说，他对绿营还蛮友善的，嗯，这大家都知道啊啊。那这样的人要问你有关国际的事情，然后不管是谁去谈的啦，也许就是反正也是你委委托的公关公司去谈的啊，那你就表示你不愿意谈这方面的问题，希望谈比较软性的问题啊，这样，这我真的觉得很奇怪哎、欸，嗯，这个不是。你应该去凸显的，你作为总统的一种一种能力的时候嘛，对不对？而且范奇斐也有相当的粉丝啊，有很多人在看他的节目啊、嗯，而且他对你是有善意的，那结果你不愿意，嗯，这个坦白讲，我当然就会理解为啊，就是最近拜登跟习近平刚见完面，那这些缓和的情势，你不太想发言，嗯，那另外当然就是。贸易壁垒调查刚公布嘛，那你也不想发言，我我当然会做这样的解读嘛。嗯，啊、那你大概宁可到总统辩论，才不得不回答啦。啊，那其他呢，你就不想对这些问题发言。嗯，啊、如果真的是这样啊，那真的是有点可悲啦。啊，因为这两个刚好都是台湾最核心的问题耶。啊，你看有你的答案啊。这个人家也会去看你的，看范奇伟的节目，然后范奇伟他有他的专业，他一定会问嘛，哦，就说哎，中中美国跟中国看来怎样怎样怎样啊你，你你是不是有什么想法啊、哦、之类的？尤其是贸易壁垒啦，我讲坦白讲，民进党第一天就说是借选啊，我觉得后来他们大概也想到，总不能借选一路讲三个礼拜吧？嗯，每一个都达成借选。那你这样，<笑>你这样工商界能听得下去吗？而且你如果一路都回答借选，连续这样三个多礼拜，那我跟你保证了，如果赖清德你当选了，那中国大陆大概就会认为你根本没有诚意要谈啊。嗯，他一定会做这样的解读嘛。我已经看到《自由时报》还写社论啊，说这是贸易武器化啊，这个不是民进党讲的啦啊。可是民进党我看到听到的就是借选嘛，啊，那网络上啊，还有比如说绿媒啦，开始用一些。比较比较重的一些标题来说，这个就是什么贸易武器化啦，等等等啊啊！那今天那个经济部还写了一个新闻稿来修理修理小弟啊啊啊！那我他就说你们不能用中国的资料啊，那请请你经济部给个缩帖吧。你经济部为什么不敢出缩帖来反驳中国大陆那二十四页的缩帖？我我没有错啊，我们是用中中国出了那个缩铁啊，他就说他们有出口到全世界啊，啊唯独台湾不能进啊，他列了两千五百零九项嘛，就有今天一部是鸡同鸭讲啊，说我们有啊，有让中国进口啊，你根本就鸡同鸭讲嘛，你当然有进口，我知道啊，重点是那两千五百零九项，为什么台湾允许别的国家进口，唯独不愿意让中国进口嘛？那经济部，你出个缩帖嘛，我们会公平对待嘛，啊，你不要这样动不动又上纲了，说，哎，你们不要用中国的资料啊，那请你提供你的资料让我引用嘛，对不对？嗯，不敢面对嘛，请经济部出来说话嘛，对不对、嗯？来，兵哥怎么看？现在难道真的我们已经到了风声鹤唳这样的阶段了吗？其实，当然选战进入最后关头，什么？什么奇怪的事情都会出现，所以正常的候选人应该是尽量让自己不会有损失，不会有破绽，然后去攻对方的破绽。可是赖清德死要保着他这一个主屋，我真的不知道是因为风水很好还是怎么样，我搞不清楚。那实际上这个现在东西，这个东西已经变成一个笑柄了。然后我觉得姚立明出来帮他解释，我又更加相信他是卧底，你知道？因为很简单嘛，他说哦，这个是因为。那个选罢法规定，那个总统、副总统那个住居都要保护。嗯，请问一下，这个房子是赖清德的吗？嗯、这房子又不是他的，是他儿子的名字。他亲戚啊，他亲戚就是他儿子。嗯，那请问一下，这房子他连申报都没申报、欸，所以根本不是他的居所，你为什么要去保护他
，这不是吗？他连申报都没有申报、啊，他可能没有不知道这一点，是<笑>吧<笑>？还没有查到，他没有申报。<笑>对啊，这这根本不是他的房子，这样那如果这样还得了？那我今天告诉我，假设哪一天我也我我也参选副总统、总统的话，我告诉他说，我每天换一个地方住，<笑>我三百六十五天，你就天天天天帮我跟着好了，天天帮我设岗哨嘛，这鬼扯嘛！他为什么要设岗哨？很简单嘛，因为最近一堆人跑去直拍嘛，他们受不了了嘛，希望说有人岗哨在那个地方可以让大家不要拍的太多，可是无效了啦，大家都已经拍完了，你那个周边的所有的环境都知道了，而且地名都帮你想好，就叫不赖皮聊嘛，对不对？而且。因为 Google Map 我不知道谁的压力啊，就把那个赖皮寮这个名称删掉了。删掉了之后呢，人家都到处改赖皮寮公园啊，赖皮寮道路啊，就反正就给你到处写啊。你你们觉得这样有比较好吗？现在我我现在在网络上只要打赖皮寮，我没有选字，他就直接跳出赖皮寮这三个字，根本不用选字。为什么？因为热搜嘛，大家都在搞这个东西嘛。所以赖清德要坚持保住他这个主屋，我是很高兴的。你用力保。你保的越越大，你洞越大，然后你越解释会越不清楚，这个是很明显的违章建筑的，你就不要再硬凹了。那低卡这个被搜索，我我真的觉得很奇怪。嗯，先不要去管说低卡的政治倾向是蓝或绿。嗯，我想请问一件事情，大家觉得现在目前这些网络平台上面诈骗最多的是哪里？我个人认为是脸书哎，脸书一大堆盗用名人的照片呐、啊嗯、影片呐、啊、什么东西的。每天都是一大堆，然后要不然卖一些东西，那种图文不符的，他卖寄寄来给你的东西，跟他卖的东西根本不一样的东西。脸书天天一大堆这种东西，请问一下，剪掉为什么不去搜索脸书？脸书在台湾有分公司哦、嗯嗯嗯，你为什么不去搜索？嗯，那为什么要去搜索低卡？你不是告诉我都跟政治无关吗？就打诈骗啊？那脸书那个情况猖獗到什么地步啊？哎、欸，脸书上面连蔡英文模仿蔡英文、苏贞昌的都有、啊。那奇怪，你们怎么都不去搜索一下脸书是怎样？台湾人自己人好欺负是吧？外国爸爸、美国爸爸，你就不敢得罪是这样吗？所以这根本就乱搞嘛。那我必须讲，今天你要搜索他，其实我们最近的法令哦，不知道在乱搞什么。比如说去把那些里长没事叫来问，人家只不过去中国大陆旅游、嗯，去中国大陆旅游就就违反国安法了吗？违反违反反渗透法，哪一条规定是这样？然后一个人去问呢、啊，还特别问国民党籍的里长，哎、欸，那个大陆那边有没有叫你投谁？<笑>我觉得这这个是怎样？你们先先射箭再画靶，就是你就认定他一定会有，然后我再把你抓来问，证据再找，是这样吗？台湾还叫法治国家吗？根本乱搞一通。其实我是很高兴他们这样做。迪卡有多少年轻人在用，你知道吗、嗯？你们这样去乱弄啊！你看看年年轻人会有什么反应？赖清德是觉得今年年轻人票太多，我不想要年轻人了。这你你的想法是这样，很好，继续努力，顺便 PTT 也收一收，其他的这些都收一收，反正 PTT 八卦版现在被人家讲说是科粉大集合的地方，你们大概也不不太高兴啊。那你们要不要全部去收一下？我赞成你去收，看你会掉多少票。那成大这个东西，我觉得成大的坚持非常奇怪，成大坚持不能直播，不能录影，嗯，不能够让媒体记者进去采访。那请问一下，办这个座谈有什么意义？就只有那几个学生知道，其他都不知道。嗯，那为什么赖清德可以堂而皇之的去大演讲？因为他是副总统。嗯、那赵刚是中党中广董事资深媒体人啊，他为什么不能去？是法律有规定，只有副总统才可以去大演演讲，有这种规定吗？我觉得这种大小眼也太明显了。当然我知道成大嘛，一定遭受了很多压力。可是你找出这种烂理由，实在是没办法接受。而且越是直播，才越能够看出一个人的临场反应，不是吗？嗯，你越是直播，反而现场可以刁到赵康讲不出话，你们不就赢了吗？结果你们不敢做这样，然后反而要用这种方式去堵他，我真的觉得很那个。那至于范奇斐这个东西，老实说了，我认为赖清德现在知道，他现在如果去那种面对面的直球对决的专访，都会失分。嗯，所以他尽量要减少这些东西，然后就准备等到这个也是友善的，对，是友善的、啊，而且他是预录的哦，他其实是预录的，因为赖幸德之前去了好几个场子，友善塞好照样十分呢、啊，<笑><笑>所以他现在就是辩论会混一下就算了，他已经对自己毫无信心了。嗯，来，杨老师怎么看？那我要声援一下这个这个亮哥哈，嗯，这个经济部这个新闻稿那不可思议，就是你自己本身。这么了解国际经贸的规范，你完全是为政治服务
，而国内有一些学者评论员，这个做的这些的分析，他就挑这些对他伤害最大的啊，批评这个郭正亮亮哥。我觉得当然了，帮他做新闻做宣传也是不错了哈。我们我想亮哥不在乎这个东西，感谢感谢。但是哈、哦，我不要讲，<笑>大家知道，那这个积极不自己的自己的讯息嘛。我们去年对外贸易的总额来到九千亿嘛，然后呢，第一大的出口市场就中国大陆嘛，占我们的出口三十八点八嘛。第一大的进口来源也是中国大陆。其实这个很多经济部没告诉你哈、哦，占我们整个进口将近百分之二十。所以其实他列了这个两千五百零九项不准中国大陆进口，但我们却可以出口到中国大陆，或者是我们允许其他的国家进口。这个在任何的场合哈，不管你放的 WTO 还是 RCEP 还是任何双边的贸易关系，这个就是贸易障碍嘛，这就是反自由贸易嘛，对不对？那你现在说啊，你自己都是 WTO 的这个成员，还用这些这个时间比来说啊，我们其实没有跟他谈。那你都进去 WTO， 双方都进去二十年了，你为什么这二十年来这两千五百零九项你不愿意开放，对不对？所以我觉得其实这不是理由了。那这一点我讲到哈，其实我的感觉，大家也会说台湾的桑德斯是柯文哲，但我这次的感觉台湾的桑德斯哦，赵少康越来越像台湾的桑德斯，就是美国那个参议员，嗯，很受到年轻人重视。那以前那个桑德斯是因为他很直白，因为他原来是独立人士，他两边骂啊，引起美年轻人的重视。然后他也必自比，就是说是改革派，哦。那你现在看到柯文哲，他直白是没错，他批两边也没错，可是他有提方案，他有提意见吗？那我现在看到赵少康是是在目前为止，他一直愿意到大局对话，跟年轻人对话，有同理心的。同时，你看了他一直以来的这个改革。然后呢，针对年轻人的议题提出意见，对不对？然后战斗蓝，我的感觉，现在年轻人哦，看到到底现在台湾的政治人物哦，在这六个这个正夫人总统候选人中啊，也许赵少康年纪最大，但是呢，他们感觉到他的声音哦，是被听到最多的。嗯，对，其实就是想要这个直球对决哦，所以现在也呼吁呢，这个赖清德也要直球对决